ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ക്യാൻസറുകളിൽ ലീഡിംഗ് ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് നൂറ് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പേർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ടൈം ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എട്ടിൽ ഒന്ന് ആൾക്കാർക്ക് വരെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്കത് നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാം ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഫൈബ്രോയിഡ് വന്നാൽ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും ബ്രസ്റ്റിലെ മുഴ കഴിഞ്ഞ മുന്നത്തെ വർഷം എന്നെ കാണാനായിട്ട് വന്നൊരു സ്ത്രീ ഒരു അമ്മജി അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി ഞാനാണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഞാനുമായിട്ട് ഭയങ്കര അടുപ്പായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രഗ്നൻസി അതായത് ഈ രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ടൈമിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂത്ത മകളുടെ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി അവർ ഗൾഫിൽ പോയി അതിനുശേഷം നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡെലിവറി അപ്പോൾ എന്നെ കാണാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ അമ്മനോട് പറഞ്ഞു ഗൾഫിൽ പോയ സമയത്ത് കുറെ സാധനങ്ങൾ പാക്കിങ്ങിനും അതിനും ഇതിനൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മാറിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു നീർക്കെട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു വേദനയുണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞില്ല ഡോക്ടർ വേദന ഇല്ല അപ്പം വേദന ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഐ വാസ് വറീഡ് കാരണം ബ്രസ്റ്റിലെ മുഴകൾ പെയിൻലെസ് ആണെങ്കിൽ ഐ എം മോർ വറീഡ് മനസ്സിലായോ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മുഴകൾ എന്തെങ്കിലും പഴുപ്പായിരിക്കാം പൊട്ടിയതായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കാം പെയിൻലെസ് സ്വെല്ലിങ്സ് മുഴകൾ I have to be very careful. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇപ്പം തന്നെ പരിശോധിച്ച് നോക്കണം അവർ പറഞ്ഞു ചാർട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ചാർട്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഐ വാണ്ട് ടു സി ഞാൻ എൻ്റെ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞു അവരെ എക്സാം ചെയ്യാനായിട്ട് കിടത്താൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴേ ഐ ഫെൽ എ റിയൽ ഹാർട്ട് മാസ്ക് നല്ല കടുപ്പുള്ളൊരു മുഴ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ സർജൻ്റെ അടുത്ത് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കണം സോ ഐ അറേഞ്ച് ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് സർജൻ സർജൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബയോപ്സി ഫൈൻ നീഡിൽ ബയോപ്സി പറഞ്ഞു എടുത്തു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വന്നു നമ്മൾ സംശയിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് സ്ഥിതി സ്റ്റേജ് ടു കടന്ന് സ്റ്റേജ് ത്രീയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാനൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് രണ്ട് മക്കൾ അതിൽ ഒരാൾ നഴ്സാണ് ഒരാൾ ടീച്ചറാണ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു ഫാമിലി ഇവരാണെങ്കിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഓടി നടന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നൊരു സ്ത്രീ അവരുടെ മാറിൽ വന്ന മുഴ എന്തുകൊണ്ട് അവർ മിസ് ചെയ്തു പോയി So, I would like to advise you. ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഈസ് എ റിയാലിറ്റി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വരും എനിക്ക് വരില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഓരോ സ്ത്രീയും എവ്രി മന്ത് യു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ഫോർ ഞങ്ങൾ പറയുക ഫ്ലാറ്റ് കൈ പരത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കരുത് നോർമൽ ടിഷ്യൂവിന് ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മുഴയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ പ കൈപ്പത്തി പരന്ന ഇതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് തൊട്ട് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും മുഴകളെ നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുക ഇനി കൺസൾട്ടേഷൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് കണ്ടു ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ ലാഭം അത്ര തന്നെ അല്ല പൈസ പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമില്ലല്ലോ ചിലർ വിചാരിക്കും വേറെ കാശ് കളഞ്ഞ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കരുത് അസുഖമില്ല എന്നുള്ളതിൽ സമാധാനിക്കുക ആൻഡ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാമോഗ്രഫി എക്സറേ എടുക്കുന്ന നോക്ക് നോക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് മാമോഗ്രഫി അതിനൊക്കെ പോകാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സ്കാൻ ചെയ്യാം അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വെറുതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഗോ ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് ഇപ്പം എൻ്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് ഡോക്ടർ റെജു വർഗീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ബട്ട് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ സർജറി ചെയ്തു ഷീ ഈസ് പെർഫെക്ട്ലി വെൽ ഓടി നടന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ റെജുവിൻ്റെ ഭാര്യ ആറാമത് ഗർഭിണിയാണ് അഞ്ച് മക്കളെ നോക്കുന്നത് ആരാണ് അമ്മയാണ്
അവിടെ മൂന്ന് മാസത്തെ ലീവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോരാനായിട്ട് ഫിറ്റ്നസ് ടു ഫ്ലൈ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുന്നേ ഞങ്ങൾ പോരണം മുപ്പത്താറ് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മാസം മുന്നേ വന്നു ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ മുലപ്പാൽ വറ്റാനായിട്ട് ഗുളിക തരണം കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ അപ്പനെ അമ്മേനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇവർ വീണ്ടും ജോലിക്ക് പോകണം ജോലിക്ക് പോകണതിനോട് എനിക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പുള്ള ആളല്ല എൻ്റെ ഭാര്യ ഡോക്ടറാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വി ഹാവ് ത്രീ കിഡ്സ് ജോലിക്ക് പോകണതിനോടൊന്നും എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല പക്ഷെ കുഞ്ഞിനെ മുല കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് അത് കൊടുക്കാതെ വി സേ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഫോർ സിക്സ് മന്ത്സ് ആറു മാസം കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ മാത്രം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ മന്ത്സ് നാല് മാസമെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുക അതില്ലാതെ നമ്മൾ പൈസ സമ്പാദിച്ചു ഡോളർ ഉണ്ടാക്കി കൊച്ചിന് ഡോളർ തിന്നാൻ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ട കൊച്ചിൻ്റെ വിശപ്പ് മാറില്ല അമ്മയുടെ പാല് പിടിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഡോളർ തിന്നാലൊന്നും കൊച്ചിൻ്റെ വിശപ്പ് മാറില്ല ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓൾസോ കംസ് ദ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇൻക്രീസസ് സോ ലൈഫ് ടൈം ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് മൊലയൂട്ടി വളർത്തുമ്പോൾ ഫോർ ഈച്ച് ഇയർ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ദ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കംസ് ഡൗൺ ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നാലര ശതമാനം വെച്ചിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് കുറയും രണ്ട് വർഷം മൊലയൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ശതമാനം റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ് ഇസ് ദ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഒമ്പത് മാസം ഗർഭകാലഘട്ടം ഈ പെൺകുട്ടീനെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനം വരെ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ഓരോ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുമ്പോഴും റിസ്ക് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അഞ്ച് മക്കളെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചിലൊന്നായിട്ട് കുറയും റിസ്ക് അഞ്ചിലൊന്നായിട്ട് കുറയും ദിസ് ഈസ് ദ റിയാലിറ്റി ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പലരും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് മനസ്സ് കാണിക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അലുമിനിയം കലത്തിലെ വെള്ളം വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒക്കേഷണലി ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനായിട്ട് പോകണില്ല സോ തടയാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സാധ്യത കുറയ്ക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുക മൊലയൂട്ടി വളർത്തുക ദ ഇൻസിഡൻസ് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക ദ തേർഡ് തിങ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് നേരത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എവ്രി മന്ത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇനി ഞാൻ പറയും ഇതിൽ പെൺകുട്ടികളായിട്ടുള്ള മീൻസ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവാം സോ യു ഗോ ആൻഡ് എക്സാമിൻ യുവർ മദേഴ്സ് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളെ മാത്രമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ അടുത്ത് പറയാം അമ്മേനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺസ് ഇൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഐഡൻറ്റിഫൈ ആയിട്ട് ഏർലി പലപ്പോഴും ലേറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ സിവിയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടവകകളിലും നമ്മുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ബന്ധുക്കളുടെ ഇടയിലും ഈ ബ്